Doamnelor și domnilor, bun găsit! Sunt Irina Boțu și urmăriți în continuare cele mai importante evenimente ale zilei, atât din țară cât și de peste hotare. Vedeți titlurile ediției. Acuzații reciproce între fermierii care protestează la punctul de control leușeni și oamenii legii. Din cauza tehnicii agricole, o ambulanță nu a putut trece pentru a ajuta un bărbat căruia i s-a făcut rău. Mai multe vă spunem la știri. Un nou tomograf computerizat a fost inaugurat în cadrul Institutului de Cardiologie din Capitală. La eveniment a participat șefa statului, Maia Sandu. Fermierii europeni continuă să facă presiune asupra guvernelor și a oficialelor de la Bruxelles. Câteva sute de tractoare au blocat joi centrul unui oraș polonez. Detalii la știri externe. Scandalul politic legat de grațierea prezidențială ia amploare în Ungaria. Mai multe vă spunem în câteva minute. Președintele Maia Sandu a recomandat guvernului să publice listele cu numele fermierilor care au primit subvenții de la stat în ultimii ani. Șeful statului a făcut anunțul vineri pentru reprezentanții presei. După o săptămână de proteste și blocaje, fermierii au ajuns la Chișinău pentru a se întâlni cu aleșii poporului, dar și cu premierul țării. V-am aleușeni blocate, toți băieții pleacă la Parlament. Scătăm acel dialog care lipsește. După o săptămână de proteste și solicitări de întâlniri cu liderii moldoveni, fermierii s-au îndreptat vineri spre Chișinău. În ajun însă, la un post privat de televiziune, fermierii Alexandru Brânză și Serghei Stefanco au afirmat că încă înainte de alegerile prezidențiale și cele parlamentare din 2020 și 2021, protestatarilor li s-a promis postul de ministru al agriculturii. Mai mult potrivit acestora, propunerea a venit inițial de la liderul PAS de atunci, Maia Sandu. Propunerea ca ministrul agriculturii să fie propus de câte agricultori din Republica Moldova a fost a candidatului de atunci la uh, președinție Republicii Moldova, Maia Sandu, dumnea ei a propus, a dat această propunere și a spus că trebuie să fie un model cum în mai multe țări. Așa a fost și propunerea când ne-am uh, ne fost uh, invitați la sediu partidului pas înainte de alegerile parlamentare de către Igor Grosu. După asta au spus că dați candidatură de ministru, după asta au spus că nu se primește de ministru pentru că asta e o funcție politică, dar secretarii de stat, atenție, secretarii de stat, uitați de întrebarea asta, deja ai bătut în cuie, au fost numiți secretari de stat și s-au mântuit epopeia, nu s-au ținut niciodată de cuvânt. Au fost chestiile cele, ofertele cele care au fost, ele, au fost o epuizată, dar vă dați seama de unde au pornit-o, și ne-au ajuns acum. Noi am avut întâlniri cu doamna președinte, care zis că, citez, cum avem majoritate parlamentară, guvern funcțional, agricultura o să înflorească, o să aveți tot suportul ca să treacă trei ani de zile. Iar și o citez pe doamna președinte. Eu nu mai sunt sigură că agricultura este ramură prioritară în Republica Moldova. Noi am rămas mască, Băieții eu sunt confirmi care au fost acolo, când îmi spun minciuni. Și am zis, dar ce să mai producem în țara asta ca să facem ceva? Ce să facem în țara? Reprezentanții PAS au refuzat să comenteze declarațiile fermierilor. Între timp, speakerul Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu, a criticat refuzul fermierilor de a se întâlni miercuri la Cahul cu ministrul de ramură, Vladimir Bolea. Ar trebui să se întâlnească cu ministrul Bolea, pentru că este ministrul nostru în care noi avem încredere și ministrul ăsta a făcut foarte mult și face foarte mult pentru agricultură. Cu adevărat, să discuți într-un cadru civilizat, oficial, cu reprezentantul executivului și pe acest domeniu reprezentantul executivului este domnul Bolea Vladimir, ministrul agriculturii, să fie amabil să discute, așa cum... Uh, unii n-au vrut discuti, spre exemplu, la Sud, unde a fost zile trecute, alții au rămas și au discutat. Reamintim că joi deputații PAS de la guvernare l-au chemat în Parlament pe șeful Ministerului Agriculturii pentru audieri. Când vorbim despre un preponderent, despre Cahul sau despre Cantemir, unde au avut cel mai mult de suferit, 
Practic, aproape 80% din agenții economici din aceste regiuni, noi am făcut analiza de ceea ce ne-au prezentat nouă direcțiile agricole, aproape 80% vor încasa câte 2.500 de lei de hectar. 2.500 de lei de hectar, deci vorbim mai mult de 100 și ceva de euro de hectar. Noi trebuie să oprim procesul de producere a pierderilor a acestor agricultori. Am contactat serviciul de presă al administrației prezidențiale pentru o reacție, dar până în momentul difuzării acestui material nu ne s-a răspuns la apeluri. Anterior însă președintele Maia Sandu a subliniat că guvernul ar trebui să fie mai transparent la acest subiect. Eu aș sugera ca guvernul să facă publică lista beneficiarilor de subvenții ca să vadă toată societatea cine și câte subvenții a primit de-a lungul timpului, pentru că acești bani din subvenții nu sunt bani desenați de cineva, sunt banii pe care îi contribuie tot oamenii care muncesc și plătesc, deci plătesc impozite. Eu nu am primit o solicitare de întrevedere, de fiecare dată când a fost o solicitare m-am întâlnit și respectiv nu există o problemă în acest Domnul sens. Poliția i-a acuzat pe fermierii care protestează la punctul de control Leușeni că din cauza acțiunii acestora, o ambulanță solicitată pentru un bărbat care a cauzat probleme cardiace nu a ajuns la fața locului. Potrivit oamenilor legii, apelul la numărul de urgență 112 a parvenit în jurul orei 11 și 30 de minute pentru a interveni la punctul de control Leușeni. Cu regret, serviciul de urgență nu a reușit să ajungă la el din cauza unităților de tehnică care au blocat accesul. Ambulanța a rămas blocată la aproape un kilometru de punctul de trecere a frontierei. Polițiștii oferă la moment suport asistenților medicali ca să se poată deplasa să acorde ajutor bărbatului. Amintim repetat persoanelor care de mai multe zile perturbează traficul pe acest traseu, prejudicind activitățile cotidiene și cele economice ale cetățenilor, că Acțiunile lor nu trebuie să afecteze dreptul persoanelor la libera circulație, dar mai ales la sănătate. Între timp, directorul executiv al Asociației Forța Fermierilor, Alexandr Slusar, într-un comentariu pentru postul nostru de televiziune, i-a acuzat pe oamenii legii de manipulare a opiniei publice. Fermierii care protestează la Vama Leușeni regretă încercarea poliției de a manipula opinia publică cu informația precum că nu ar fi fost asigurat accesul ambulanței. Ei atenționează că sunt camerele video care fixează că micul trafic este posibil, circulația și autocare. Probabil că cineva a pregătit acest incident, care până la urmă s-a rezolvat destul de operativ. Agricultorii menționează că comisarul din Hâncești nici nu s-a apropiat de fermierii. Ieri, agricultorii solicită de la poliție să stopeze acțiunile de provocare, care au scopul de a periclita și de a descredita protestul lor. Potrivit poliției, pe marginea incidentului a fost deschis un dosar penal pentru blocarea trecerii unui vehicul medical de urgență. Fosta bașcană Autea Găgăuzia, Irina Vlach, susține că este filată și urmărită, inclusiv cu ajutorul unor surse mass media care sunt tocmite pentru a declanșa provocări. Întreaga declarație o puteți urmări sâmbătă seara la ora 22 și 30 de minute în emisiunea 7 zile de la postul nostru de televiziune. Votanii sicias atcudă uznale? Ei de unde au aflat că eu mă aflu la bălți? Am știut doar eu, șoferul meu și oamenii care au venit să se întâlnească cu mine. Dar ei cu siguranță nu le-au sunat celor de la portalul informațional cu pricina să le spună că iată, Irina Vlah, la ora asta, în ziua respectivă, se va afla la bălți în această cafenea. A doua întrebare este, de unde știu ei, în ce zi, în ce lună și în ce țări am mers? În sistemul educației, în anumite raioane ale țării există o discrepanță, dar și o fraudă sistematică ce trebuie combătută și eliminată. Declarația aparține ministrului Dan Perciun, care a făcut trimitere la măsurile inițiate pentru asigurarea integrității examenelor naționale de absolvire a gimnaziului. Am observat că în anumite raioane avem o pondere foarte mare a copiilor care obțin rezultate de foarte bune la examenul de gimnaziu, note de 8 și 10, între 8 și 10. În același timp, în aceleași raioane, aceiași copii obțin rezultate extrem de mici la bacalaureat. Situația nu este uniformă și aici de asta ne-am uitat la date și de asta și o să vedeți că abordarea noastră nu este una 
identică pentru toată țara, dar ne axăm pe acele raioane unde noi vedem anume aceste probleme sistemice, 8 sunt într-o asemenea categorie, și respectiv acolo unde am observat decalaj semnificativ între rezultatele dintre clasa 9 și clasa 12, am concluzionat că există elemente de fraudă sistemică care necesită intervenția din partea Ministerului, în așa fel încât să avem o evaluare corectă. Perciun a mai punctat că intervenția va consta în două măsuri administrative cu implicarea observatorilor care vor merge la examene, dar și a voluntarilor. Este vorba despre circa 400 de persoane. Vom evalua centralizat lucrările din aceste raioane într-o anumită proporție, iarăși pentru ca să excludem posibilitatea unor interferențe la nivel local și să ne asigurăm că evaluarea se desfășoară cu maximă corectitudine și produce rezultatul așteptat. Cele opt raioane menționate care s-au poziționat în zona roșie sunt Briceni, Cahul, Cantemir, Cimișlia, Drochia, Dubăsar, Rezina și Șoldănești, în care sunt situate 190 de instituții de învățământ. Vor fi organizate instruiri anticorupție în, în colaborare cu Centrul Național Anticorupție, cu elevi și profesorii din aceste instituții și din aceste raioane, dar nu doar cu ei. Vom realiza reevaluarea selectivă a testelor din instituțiile monitorizate pentru fiecare probă de examen și aici pot spune că vor fi reevaluate peste 3.000 de teste de o comisie republicană, deci la Chișinău vom face această reevaluare centralizată. Și în urmare a analizei tuturor datelor care le vom obține, vom elabora un studiu de impact care va fi prezentat în, în toamnă. Un nou tomograf computerizat a fost inaugurat în cadrul Institutului de Cardiologie. Achiziția face parte dintr-un amplu plan de modernizare a instituțiilor medicale, susține Ministrul Sănătății Ala Nemerencu. În total au fost procurate de către reprezentanții Ministerului 12 astfel de tomografe. Ele absolut toate sunt, au ajuns în țară, dar procesul de instalare este foarte diferit de la instituție la instituție, fiindcă noi trebuie să reparăm spațiile, spațiile sunt diferite, uneori este necesar să schimbăm absolut toată rețeaua electrică în întreg blocul, dacă este vorba de spitale raionale și aceasta ține de infrastructura care adesea ne întreabă toți în ce stare am găsit-o, deci ne-a costat de asemenea foarte mult ca să reparăm aceste spații, de asemenea să identificăm aceste resurse financiare, la momentul de față avem cinci centre care activează, deci cu tomografie, o parte lucrează cu cele vechi, cum de exemplu o instituție municipală, chiar acum în curând o să avem alte două conectate și pe parcurs vor fi absolut toate instalate și puse în funcțiune. Sunt mulți factori asupra cărora influențează zânoile noile investiții în domeniul sănătății, mai spune Nemerenco. Bolile cardio și cerebrovasculare sunt un bici în Republica Moldova și trebuie să terminăm cu aceasta odată și odată. Și eu mă bucur că acolo unde sunt și ați văzut rezultatele în căușeni, aceasta ridică și competența medicilor care activează în aceste instituții, îmbunătățesc rezultatele, speranța de viață și consolidează colectivele, atrage tinerii. La eveniment a fost prezentă și președintele țării Maia Sandu. Încercăm să facem ce putem. Doar în 2022 statul a investit peste 1 miliard și 400 de milioane de lei în dotarea spitalelor la nivel republican, la nivel municipal, la nivel raional, în reparația spațiilor, așa încât să putem să creăm condiții cât mai bune. Facem asta în pofida faptului că ne confruntăm cu tot felul de crize. Organizația pentru dezvoltarea antreprenoriatului a prezentat rezultatele activității sale pentru anul 2023. Potrivit instituției, în cadrul programelor sale, guvernul a oferit sprijin financiar pentru aproximativ 3.000 de companii din sectorul întreprinderilor mici și mijlocii și a reușit să păstreze și chiar să crească numărul de locuri de muncă. Aceasta a contribuit la atragerea investițiilor în valoare de peste 2 miliarde de lei în economie. 
Astfel, din numărul total de întreprinderi susținute, 596 de companii au beneficiat de acces la finanțare nerambursabilă în valoare totală de circa 271 de milioane de lei, au păstrat circa 10.000 de locuri de muncă și au creat altele 2.377. Pentru 455 de afaceri au fost oferite garanții financiare în valoare de circa 481,6 milioane de lei. Garanțiile noi emise au facilitat accesul acestor companii la credite în valoare de 1,13 miliarde de lei și au contribuit la atragerea investițiilor în economie în valoare de 1,48 de miliarde de lei. A fost lansat programul guvernamental 373, care doar în primele șase luni a susținut 176 de companii să contracte credite mai ieftine, valoarea totală a proiectelor investiționale fiind de 753 de milioane de lei. Datorită programului au fost create 200 de locuri noi de muncă. Totodată, 1347 antreprenori au primit compensații parțiale pentru dobânzile la creditele investiționale contractate până la data de 1 august 2022, valoarea totală fiind de 14,13 milioane de lei. În plus, ODA a fost prezentă în toate regiunile țării. În total au fost organizate 116 sesiuni de informare, au fost consultate individual peste 14.500 de persoane și instruite aproximativ 3.000. 281 companii au beneficiat de rambursare parțială a cheltuielilor pentru participarea la târguri și expoziții în sumă totală de 1,34 de milioane de lei. În premieră, 26 de unități din învățământul dual au beneficiat în anul 2023 de compensații în valoare de 3,51 milioane lei din partea statului pentru cheltuielile suportate pentru organizarea și realizarea programelor de formare profesională a elevilor. Odată cu intrarea în vigoare a reformei patentei, ODA a recepționat și aprobat 3.552 cereri, valoarea compensațiilor alocate constituind 25,62 milioane lei. În anul 2024, cu suportul guvernului și a partenerilor de dezvoltare externe, urmează a fi lansate noi programe care vor susține abilitarea economică a femeilor. Începând cu luna martie, orice furnizor va putea importa sau exporta energie electrică în și din România și Ucraina. Potrivit Ministerului Energie, este posibil după ce Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a aprobat noi reguli de distribuție a energiei la frontieră. Ucraina a aprobat deja reglementările relevante, iar România este următoarea. Astfel, licitațiile intrazilnice pe frontiera Moldo-România sunt preconizate începând cu luna martie. Pe frontiera Moldo-România vor avea loc licitații zilnice și intrări zilnice pe platforma Damas, operată de Transelectrica. Pe frontiera Moldova-Ucraina, prima licitație privind alocarea capacității de energie electrică lunară este preconizată pentru data de 20 februarie pentru luna de livrare mai, iar licitațiile zilnice sunt preconizate din data de 29 februarie pentru ziua de livrare 1 martie. Licitații Licitațiile vor fi desfășurate pe platforma NPC Ucrenergo. Potrivit Ministerului Energiei, Secretariatul Comunității Energetice a felicitat Moldova și Ucraina pentru dedicarea lor în promovarea cooperării și integrării energetice regionale. Această evoluție, facilitată de secretariat, reprezintă un pas semnificativ către îmbunătățirea schimbului transfrontalier de energie electrică între cele două țări și statele membre ale UE. Eforturile comune deschid calea pentru integrarea în continuare a pieței de energie electrică în piața internă europeană, se arată într-un comunicat al Secretariatului Comunității Energetice. Departamentul a precizat că alocarea capacităților transfrontaliere va permite oricărei companii calificate să exporte energie, de exemplu din surse regenerabile, ceea ce va oferi o mai mare precizie pentru portofoliile de consum și generare și reducerea necesarului de energie de echilibrare. Poliția atenționează despre o nouă fraudă aplicată în mediul online, în urma căreia puteți rămâne fără banii de pe card. Este vorba despre vânzare de bilete false la evenimentele culturale, festivaluri, teatru sau concerte. Una dintre schemele recent apărute constă în crearea paginilor web false, asemănătoare cu cele originale, prin intermediul cărora sunt oferite servicii de vânzare a biletelor online la evenimente culturale, cum ar fi cinematografe, concerte artistice sau piese de teatru. 
Printre paginile web false depistate de către oamenii legii se numără afișasticket.com.md, biletafișas.com.md și ebiletafișa.md. În această schemă, escrocii folosesc profiluri false în rețelele sociale și aplicații de mesagerie rapidă, de exemplu Telegram sau WhatsApp, prin intermediul cărora poartă discuții cu victimele. Ulterior, sub pretextul întrevederii la evenimentele culturale, Escrocii transmit linkuri către pagini false acolo unde urmează a fi procurate bilete online. În realitate, însă, acestea fiind niște pagini de tip phishing. În momentul în care au fost introduse, datele de pe card sunt puse la îndemâna infractorilor care le utilizează pentru a sustrage banii din conturile bancare. Pentru moment, Centrul pentru Combaterea Crimelor Cibernetice al Inspectoratului Național de Investigații a înregistrat trei cazuri de asemenea tip și întreprinde toate măsurile pentru a împiedica extinderea fenomenului, anunță autoritățile. Pe data de 15 februarie, Republica Moldova a sărbătorit Ziua Internațională a Asistentului de Operație. Ei sunt eroii care au grijă ca fiecare intervenție medicală să se desfășoare fără probleme și în siguranță. Chirurgii de la Spitalul Clinic Republican Timofei Moșneaga au transmis mesaje de felicitare colegilor lor de neînlocuit. Această profesie este aleasă de oameni care sunt gata să poarte o responsabilitate mai mare pentru sănătatea pacienților, deoarece responsabilitățile unei asistente în sala de operație includ furnizarea de tot ceea ce este necesar pentru a oferi îngrijiri chirurgicale pacienților și pentru asistarea chirurgilor în timpul operațiilor. Sala de operație asistentă este cel mai important pentru sala de Asistenta pentru operație este foarte indispensabilă. Este este ajutorul nostru și este cea care, în primul rând, ne susține și, în al de rând, ne asigură cu toate cele ce este necesar pentru intervenția intervenția. Și, desigur, au fost și cuvinte de recunoștință. Sărbătoarea internațională profesională pentru cea mai înaltă categorie de asistenți medicale a fost aprobată oficial în anul 2009 de către reprezentanții Asociației Europene a Asistenților de Operații. Casa Rusă din Chișinău și-a deschis ușile pentru expoziția Expresia Peizaja, cu prezentarea operelor artistului Dumitru Șubaiev. Expoziția a întâmpinat amatorii frumosului și a prezentat în jur de 70 de opere de artă ale maestrului. Mai mult, picturile lui Șubaiev au accentuat stările și trăirile acestuia. Astăzi, la Casa Rusă din Chișinău, are loc vernisajul expoziției artistului Dumitru Șibaev. Un om ce pictează de mai mult timp reprezintă natura, mai cu seamă natura pe timp de iarnă. Astăzi, în jur de 70 de opere, reprezintă creativitatea de iarnă a artistului. Nu ne vom despărți de această expoziție până pe data de 8 martie. Vom felicita în anturajul acestor opere de artă femeile, după care expoziția se va încheia. În cadrul expoziției, mai mulți muzicieni au adus un omagiu pictorului și prin intermediul prestațiilor artistice. Este 
интересно посмотреть на... A fost foarte interesant să urmăresc lucrările unui artist, însă fiecare operă poate fi interpretată diferit. Natura este diversă și poate arăta diferit, atât mai rece cât și mai caldă și plăcută. Mi-a plăcut lucrarea cu corabia în ceață cu pescăruși foarte interesantă. Maestrul, la rândul său, a remarcat interesul sporit al oamenilor față de operele sale și a menționat că și-a exprimat emoțiile și trăirile personale prin prisma picturilor expuse. Este o expresie în care exprimarea emoțiilor, a trăirilor și a stărilor interioare este realizată și la fel o modalitate despre cum aceasta acționează asupra oamenilor. Printre invitați s-au numărat și persoane care urmăresc de mai mult timp parcursul artistic al maestrului. Urmăresc lucrările lui Dumitru de mai mult timp. Sunt înconjurată de artă, de sublim, întrucât mereu cred că se întâmplă ceva frumos, individual, foarte motivant, de la care apare zâmbetul pe buze. Reiterăm că expoziția, expresia, peizaja poate fi admirată până pe data de 8 martie curent. Teatrul Național Dramatic Rus Anton Cehov din capitală se pregătește să sărbătorească cea de 90-a aniversare, eveniment care va fi sărbătorit la toamnă. Totodată acolo, pe data de 2 martie, va avea loc o premieră absolută. Este vorba despre o piesă bazată pe opera celebrului dramaturg franco-român Matei Vișniec, Mașinăria Cehov, care va fi prezentată pentru prima dată în limba rusă. În prezent, repetițiile sunt în toi, iar actorii, ghidați de regizor, își perfecționează dialogurile. În timp ce artiștii fac repetiții pe scenă, în culise e forfotă mare. Cei care nu vor urca pe scenă sunt adânciți și ei până peste cap în activități. Un lucru cert este că, fără efortul lor, spectatorilor le va fi dificil să se scufunde în atmosfera creației. Bună oară de echipamentul necesar și decorul spectacolului este responsabil Anatolii Labunski. Над ними будет козырек резной такой вот, знаете. Вообще он будет кататься, уже очень большой. В нем персонажи есть, будут входить, выходить. Totodată, la repetiție, regizorul Petru Vutcărău a spus că pentru a crea atmosfera necesară, în scenă vor fi aduse pentru spectacol circa 5 tone de nisip. Facem aceasta pentru ca spectatorul să perceapă senzația că se află undeva în deșert. Ce înseamnă deșert? Deșertul este căldură, uscat, este ceva fără viață. Este imposibil ca o persoană să stea acolo mult timp, mai ales când este cald. De asemenea, și nisipul este un spațiu fără viață. Asta pentru că Cehov se află tocmai în acea situație în care nu mai are mult de trăit. Și iată-l în această agonie e un om înainte de moarte, ai cărui ochi, creierul și totul este în ceață, un fel de halucinații. Iată nisipul. Pe lângă decor și costumele reprezintă o componentă extrem de importantă a succesului, spune creatoarea de modă Natalia Brâncoveanu. Ele sunt cusute și create după schițele pe care ni le aduce artistul, iar apoi, când costumele sunt gata, le decorăm, le completăm, le rupem sau chiar le tăiem, în funcție de ce ne dorim să obținem. Ulterior se creează imaginea costumului vechi și încă ceva, întotdeauna când finalizăm de executat un produs, acesta este călcat, curățat, dar pentru a reda o formă exactă, precum și culoarea specifică de articol învechit, trebuie să facem niște lucrări suplimentare. Potrivit piesei dramaturgului franco-român Matei Vișnec, în baza cărei urmează a fi pus în scenă spectacolul la căpătâiul lui Cehov, vor apărea 20 de personaje care au făcut parte din universul scriitorului. Sunt eroi a diferitor piese, care deodată se trezesc pe aceeași scenă și încep să comunice, să interacționeze, să exprime regret sau bucurie, să dezbată diverse subiecte, să se lase cuprinși de entuziasm și chiar să îi reproșeze creatorului lor, adică lui Anton Cehov. Mui personaj primuiu 
Eroina mea nu vorbește direct despre aceasta, dar indirect sugerează că ar fi benefic dacă un autor amabil ar interveni și ar corecta într-un fel destinul personajului pe care îl interpretez eu. Spectacolul în sine, sau mai degrabă dramaturgia lui Cehov, se desfășoară pe o perioadă mai lungă de timp. În acest context, avem numeroase personaje reunite și fiecare are un moment solo în care poate dezvolta o anumită relație cu autorul însuși. Potrivit reprezentanților Teatrului Național Dramatic Rus, piesa bazată pe opera dramaturgului Matei Vișnic va fi prezentată în limba maternă a lui Anton Cehov. Pentru prima dată la Chișinău, spectatorii sunt așteptați să participe la Marea Premieră pe 2 și 3 martie. Urmează o scurtă pauză de publicitate, rămâneți aproape! Consiliul Audiovizualului a sancționat postul nostru de televiziune cu amenzi pentru încălcarea mai multor articole din codul serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova. Vedeți textul sancțiunii în câteva momente. Consiliul Audiovizualului al Republicii Moldova a sancționat cu amenzi în sumă de 81.000 de, de lei serviciul media audiovizual de televiziune Cinema 1 pentru încălcarea repetată a prevederilor articolului 4, aliniatul 3, litera C, aliniatul 7 și aliniatul 9 din CSMA, potrivit cărora furnizorii de servicii media privați naționale au obligația de a transmite în cadrul serviciilor de televiziune programe audiovizuale locale cu durata medie zilnică în proporție de cel puțin 8 ore. Furnizorii de servicii media au obligația de a transmite programe audiovizuale locale în proporție de cel puțin 80% în limba română din totalul programelor locale difuzate, cu excepția furnizorilor de servicii media, ale căror servicii media audiovizuale sunt destinate comunităților din unitățile administrativ-teritoriale, în care o minoritate etnică reprezintă o pondere majoritară, care au obligația de a transmite programe audiovizuale locale în proporție de cel puțin 25% procente în limba română, precum și programe audiovizuale de producție proprie în limba minorității respective. Cel puțin 75% din conținutul programelor respective se difuzează în orele de maximă audiență. Continuăm ediția cu știri externe. Fermierii europeni continuă să facă presiune asupra guvernelor și a oficialilor de la Bruxelles. Câteva sute de tractoare au blocat joi centrul orașului polonez Wroclaw, ca parte a unui protest împotriva acordului verde al Uniunii Europene. Protestatarii au blocat străzile principale cu tractoare și au folosit elemente pirotehnice și ouă. Ei au împroșcat biroul Comisiei Europene din oraș. Fermierii sunt nemulțumiți de noile măsuri UE de combatere a schimbărilor climatice, a impozitelor mari și a importului de mărfuri din străinătate. Pe data de 20 februarie, activiștii intenționează să mai organizeze o grevă, de data aceasta în capitala țării. Trebuie să oprim Pactul Verde al Uniunii Europene. Vom decide singur în ce mod să cultivăm pe pământul nostru. Nu vrem ca alții să ia decizii pentru noi. Suntem și mai hotărâți, iar dacă autoritățile nu ne ascultă, vom trece la pași și mai serioși. Protestele cu tractoare au ajuns și la Madrid, acolo unde câteva zeci de protestatari insistă să fie primiți la Ministerul Agriculturii. Printre principalele cereri ale celor adunați a fost înăsprirea condițiilor pentru importurile de alimente din țări din afara UE. În Franța, acolo unde tulburările s-au domolit, fermierii amenință cu o nouă mobilizare. Aproximativ 60 de tractoare blochează accesul la faimosul Chateau de Chambord din Valea Loarei. Protestatarii spun că se așteaptă la acțiuni concrete din partea guvernului și că intenționează să rămână în parcul regal cel puțin până la deschiderea expoziției agricole internaționale de la Paris, pe 24 februarie. Germania a devenit a treia economie din lume după PIB-ul nominal, depășind Japonia, care a coborât pe locul 4. Despre aceasta anunță agențiile de presă care fac referire la datele furnizate de reprezentanții guvernului japonez. 
Anul trecut, economia țării soarelui răsare a ajuns la 4,2 trilioane de dolari. În același timp, produsul intern brut al Germaniei a ajuns la 4,5 trilioane. În anul 2023, economia Germaniei s-a redus cu 0,3%, cauza fiind războiul din Ucraina și escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu, care au un impact negativ asupra economiei. Totodată, cât despre Japonia, potrivit experților, contracția economiei este asociată cu un consum slab și o scădere a investițiilor de către companii, acestea continuând să fie extrem de precaute în domeniul investițiilor pe termen lung, factor negativ pentru dezvoltare. Economia țării asiatice a suferit în mod deosebit din cauza scăderii abrupte a valorii monedei naționale, ienul. Contractele features pentru țițeiul Brent au scăzut la 81,26 de dolari per baril, iar prețurile aurului negru continuă să scadă. O demonstrează datele privind creșterea rezervelor comerciale de materii prime din Statele Unite ale Americii. Potrivit Departamentului pentru Energie al SUA, săptămâna trecută rezervele de petrol au crescut cu 12 milioane de barili, fenomen care se datorează faptului că producția din America s-a normalizat în timp ce volumele de rafinare continuă să sufere. La începutul acestei luni, British Petroleum a închis cea mai mare rafinărie din regiunea Midwest, cauza fiind o pană de curent. Între timp, rezervele de benzină au crescut cu aproape 582 de milioane de litri. În Ungaria ia amploare un scandal politic legat de grațierea prezidențială și, deși șeful statului și ministrul justiției și-au dat deja demisia, atmosfera este una tensionată. Mas media scrie despre conflicte, iar oamenii influenți din țară fac apel la proteste. Protestatarii de la Budapesta au cerut demisia lui Victor Orban din cauza unui scandal care implică grațierea unui bărbat condamnat pentru că a ajutat la mușamalizarea abuzurilor sexuale într-un orfelinat. În decurs de o săptămână, premierul și-a pierdut aliații din aparatul de stat. Președintele țării, Catalin Novak, care a semnat decretul de grațiere, precum și șefa Ministerului Justiției, Judith Varga, care l-a aprobat și-au dat demisia. Aceștia sunt membrii marcați ai partidului Fides, care, în timp ce este la putere, promovează o agende conservatoare și își declară apărarea așa ziselor valori tradiționale ale familiei. Actul de milă, atât de nepotrivit în opinia unei părți a societății, a fost programat să coincide cu vizita papei în primăvara anului trecut, dar informații despre cine a fost eliberat prin decret prezidențial abia acum au ajuns în presă. Au făcut două femei să-și asume vina pentru scandal, dar cum rămâne cu cei care sunt de fapt vinovați? Au demisionat, dar nu și-au asumat responsabilitatea, nu s-au prezentat și nu și-au cerut scuze sincere și nu au dezvăluit cine a fost implicat în această afacere dezgustătoare. Observatorii numesc deja criza politică actuală drept cea mai dificilă perioadă a mandatului de 14 ani în funcția de premier a lui Orban, scandalul dominând mass media națională și populația care continuă protestele de stradă. Victor Orban nu a vorbit încă public la acest subiect și nu a făcut nicio declarație. Autoritățile israeliene susțin că IDF a identificat militanții Hamas după raidul la spitalul Nazer din Khan Yunis și le-au făcut publice numele. Potrivit informațiilor, aceștia au participat la atacul din 7 octombrie. Oficialii spitalului vorbesc despre morți și răniți după raidul IDF, dar nu dau cifre concrete. Pacienții au vorbit și cu reporterii. Era o armată acolo, soldații aveau lanterne, au lăsat să treacă cinci oameni. Pe cei de care aveau nevoie, pe cei care îi căutau, i-au luat. Am stat mult timp de la ora 3 până la ora 6 și am stat deși nu puteam nici să stau, nici să merg. Cei care au fost luați li s-au scos hainele, au fost bătuți și torturați. Un purtător de cuvânt al apărării israeliene a recunoscut că IDF desfășura operațiuni împotriva teroriștilor la spital. Dacă nu ar fi fost Hamas care a început acest război, a luat ostatici și s-a ascuns în spital, nu ar fi fost nevoie să fim acolo. Hamas a început acest război, IDF îi va pune capăt. Joi Washington Post a publicat imagini prin satelit cu lucrările de defrișoare și construcție în vecinătatea trecerii Rafah. Acesta ar fi locul unei tabere de refugiați pregătită pentru un exod în cazul unei operațiuni terestre ale IDF la Rafah. Oficialii egiptenii nu confirmă această informație. Sute de medici sudcoreieni au declanșat o grevă în masă la Seul. Ei sunt nemulțumiți de planul guvernului de a crește numărul de locuri la buget în universitățile de medicină din țară. 
Participanții la protest s-au adunat lângă biroul președintelui Republicii și au cerut anularea inițiativei. Se întâmplă după ce săptămâna trecută autoritățile din Seul au anunțat că vor spori cota de formare la 2000 de locuri anual. În acest fel, oficialii intenționează să rezolve problema lipse de personal medical în domenii cheie. Cu toate acestea, decizia nu le-a căzut cu tronc membrilor sindicatului. Medicii sunt de părere că inițiativa autorităților va compromite calitatea educației și a serviciilor medicale. Primul proces penal din istoria Statelor Unite ale Americii împotriva fostului președinte Donald Trump va începe pe data de 25 martie cu selecția juriului. Această decizie a fost luată joi de un tribunal din New York, respingând cererea apărătorilor politicianului de amânare. Avocații lui Trump au solicitat o amânare, argumentând că procesul ar putea interfera cu campania electorală. Decizia respectivă a fost publicată pe site-ul Curții Penale din Manhattan. În plus, apărarea fostului președinte a susținut că este puțin probabil să se țină un proces echitabil în această instanță și că juriul ar putea să nu fie imparțial. Toate argumentele au fost respinse. Acesta este primul dintre cele patru procese penale care îl vizează pe fostul președinte al SUA. În special este acuzat că a păstrat documente secrete ale guvernului la proprietatea sa din Maralago și este suspectat că a încercat să influențeze rezultatele alegerilor prezidențiale din Georgia în anul 2000. 2020. Cuba se confruntă cu întreruperi grave de curent, care ar putea afecta jumătate din populația țării sau 45% din teritoriul său. Motivul este lipsa combustibilului și a problemelor tehnice la o serie de centrale electrice. Proprietarul unei mici cafenele din suburbiile Havanei își organizează viața și afacerea în condiții de întrerupere regulate de curent. Spune că nu are curent electric uneori 4 ore, alteori 6, fenomen neobișnuit pentru această perioadă a anului, deoarece vremea este mai rece, ceea ce înseamnă că există mai puțină cerere de energie electrică. Noi, cubanezii, învățăm să ne adaptăm, să creiem strategii, dar este incomod și obositor. În acest moment, școlarii se întorc de la cursuri, muncitorii pregătesc ceva acasă, iar curent nu-i. Trebuie să așteptăm până la 8 seara. Autoritățile spun că întreruperile neobișnuit de lungi se datorează lipsei de combustibil. O lipsă uriașă de combustibil se atestă la centralele electrice și la stațiile plutitoare. Prin urmare, aceasta afectează furnizarea de servicii de energie electrică. Cu toate acestea, țara primește suficient combustibil pentru a asigura alimentarea normală cu energie electrică. În total, insula are nevoie de aproximativ 125.000 de barili de petrol pe zi. Cuba produce aproximativ 40.000 de barili pe zi din puțuri interne și primește de asemenea aproximativ 57.000 de barili din Venezuela. De asemenea, 23.000 de butoaie vin din Mexic și aproximativ 70.000 de la alți furnizori. Experții spun că problema nu este una de aprovizionare. We do not see. Nu credem că problema penuriei de combustibil în Cuba se datorează unor factori externi. Credem că aceasta poate fi o problemă internă. Problema este în sectorul rafinăriilor petrolului, în logistică, depozitare, în navele de marfă și cisterne care circulă între porturile cubaneze. Autoritățile cubaneze au oferit deja o cale de ieșire. Ei vor să crească de 5 ori prețurile la combustibil, care în prezent sunt subvenționate din bugetul țării. Pe măsură ce punctul culminant al celebrului carnaval din Rio de Janeiro se apropie, situația sanitară escaladează. Medicii încearcă să țină sub control un focar de febră dengue, un virus purtat de țânțari. Carnavalul nu a fost deocamdată anulat, totuși responsabilii iau măsuri de siguranță. Orașul a înființat centre temporare de urgență cu paturi pentru bolnavei de dengue. Autoritățile s-au aprovizionat și cu mașini de fum pentru a pulveriza insecticidul. Pe străzi astfel de echipe inspectează gropile de gunoi în căutarea locurilor de reproducere a țânțarelor. Vaze pentru plante, orice recipient care colectează apa stătătoare este o problemă din cauza reproducerii acestor țânțări. 
De la începutul anului 2024, în municipiu au fost raportate peste 10.000 de cazuri de febră denguie. Mai mult, problema este la nivel național. Cel puțin patru state din Brazilia au declarat deja stare de urgență. Denguie este un virus transmis la om prin mușcătura țânțarelor infectați. Majoritatea persoanelor care se îmbolnăvesc nu dezvoltă simptome, dar în formele severe se observă febră mare, dureri corporale, greață și erupții pe piele. În astfel de cazuri, boala poate deveni fatală. Ieri am avut dureri severe de corp și durere de cap. Astăzi m-am trezit și m-am simțit mai rău, așa că am decis să merg la medic. Nu puteam respira din cauza durerii. Pe străzi localnicilor și turiștilor li se oferă spreiuri gratuite anti -țânțari. Îl folosesc des, iar acum chiar și mai des. Este responsabilitatea noastră să prevenim. În luna martie 2023, Brazilia a aprobat un vaccin împotriva denguie și a devenit prima țară din lume care a oferit medicamentul prin sistemul său de sănătate publică. Peste 3 milioane de oameni vor primi vaccinul în acest an. Mai multe orașe din Oman, Orientul Mijlociu, au fost lovite de inundații de proporții. Cel mai mult a avut de suferit zona de nord a țării, acolo unde șase oameni au murit, iar trei dintre aceștia sunt copii. Apa a inundat sute de case și zeci de mașini, iar victimele au fost evacuate. Prin urmare, școlile și birourile au fost temporar închise. Inundațiile în țară au început după ploi continue de câteva zile. Autoritățile i-au sfătuit pe locuitori să nu-și părăsească casele. Potrivit experților, infrastructura sultanului arab nu era pregătită pentru un asemenea dezastru. Omanul are doar câteva canale de drenaj, ceea ce face țara vulnerabilă la dezastrele naturale. Emmanuel Macron a pus capăt disputelor care au durat timp de câteva luni între buchiniștii parezinieni și oamenii legii. Oficialul a impus o interdicție cu privire la înlăturarea chioșcurilor verzi cu renume mondial în care vor fi vândute cărți și suveniruri pe malurile Senei în timpul desfășurării Jocurilor Olimpice. Aceste puncte de vânzare cu amănuntul există încă din secolul al XVII-lea și reprezintă unul dintre simbolurile Parisului, fiind acum în număr puțin sub 1000. Președintele Franței a decis că niciunul dintre chioșcurile verzi nu va fi demontat și instalat în altă parte. Solicitarea venită anterior din partea Ministerului Afacerilor Interne din motive de securitate. Cu toate acestea, conform declarației Palatului Elizei, terasamentele vor fi închise publicului în timpul ceremoniei de deschidere a jocurilor olimpice și o săptămână înainte de aceasta, astfel încât negustorii de cărți verzi să nu își poată deschide magazinele în aer liber. Pentru prima dată în istoria jocurilor olimpice, ceremonia de deschidere va avea loc nu pe stadion, ci chiar în centrul orașului. Pe data de 26 iulie, sportivii pe bărci fluviale vor naviga de-a lungul râului Sena, trecând pe lângă cele mai importante atracții ale capitalei Franței, Notre-Dame, Louvre și Turnul Eiffel. Inițial s-a planificat ca aproximativ un milion de spectatori să poată participa la ceremonie, dar ulterior autoritățile au redus numărul la 300 de mii din nou, din motive de securitate. În plus, Parisul se va confrunta probabil cu dificultăți de transport, așa cum a recunoscut anterior primarul capitalei Franței, Anne Hidalgo. Orașul nu va avea timp să pregătească toate rutele pentru traficul de pasageri crescut. Potrivit acestea, nu vor fi suficiente trenuri pe alocuri. Autoritățile franceze au lansat chiar și o campanie publicitară în metroul din Paris, prin care îndeamnă pe locuitorii capitalei să-și organizeze munca de la distanță în timpul jocurilor olimpice și, pe cât posibil, să evite deplasările în oraș. Stratovulcanul Sakurajima a început să erupă în Japonia. Acesta a aruncat o coloană de cenușa care înălțimea a ajuns la 5 km. O astfel de activitate ridicată a fost observată pentru prima dată în ultimii patru ani. Pietre și cheaguri de foc au fost împrăștiate pe un arial de 1000 de metri. În zona din jurul vulcanului, autoritățile au declarat un nivel de pericol 3 pe o scară de 5 puncte. Potrivit meteorologilor, Sakurajima ar putea continua să erupă. Înălțimea vulcanului japonez este de 1117 metri. Acestea au fost știrile, dragi telespectatori, vă îndemnăm să rămâneți și în continuare alături de postul nostru de televiziune, astfel încât în grilă puteți urmări filme, seriale, emisiuni de divertisment, dar și analitice. Eu sunt Irina Boțu și vă mulțumesc pentru atenție.